ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਸਾਸ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779777877 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਐਕਿਊਪਡ ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 95017777 ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਧੀ ਵਧੀ ਸੁਝੇਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਾਨੀ ਭਾਜੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਐਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 4.5 ਬੈਂਡ 5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਮਜ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਬਸ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 6.5 ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀ ਲਗ ਲਗ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਚ ਪੜਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜੇ ਆ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਉਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਫਰਾਟੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਆ ਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੋਂ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ Z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ Z ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਿਆ ਆਇਲਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 6:30 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚ ਫੋਨਾਂ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਹਾਨੀ ਪਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4-5 ਵਾਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਆਇਲਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਆਈਡੀਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਢੇ ਛੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਟੋਟ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇਸ 22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਓ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਕੇਵਲ 999 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੱਚਾ ਪੜੇਗਾ ਸਿਰਫ 999 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੇ ਔਰ ਫੀਸ ਇਨੀ ਰੱਖੀਗੀ ਹਨਾ ਭਾਜੀ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹਾਈਟੈਕ ਪੀਟੀ ਲੈਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 1 ਟੂ 1 ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇੜ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਚ ਪੜ ਕੇ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਦੁਬਈ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਿਊ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਜਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਕ ਯੂ ਐਸ ਏ ਐਂਡ ਯੂ ਕੇ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਬਈ ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20% 25% ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਹੈ ਬਾਕੀ 70 75% ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਜਾਂ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 2000 ਦਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 40 45 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੂਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜੇ ਪੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯੈਸ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੂਰ ਪਲੱਸ 2 ਮੰਗਦਾ ਕਾਲਜ ਬਟ ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9779797877 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਚ ਪੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਸੂਟ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁ
ਨਿਊਜ਼ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਬੈਸੀ ਲਗਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਜਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਹਨੀ ਪਾਜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕੀ ਖੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੀਏ ਕੋ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਖੈਰ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਨਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 50% ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 50% ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 52 53% ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 50% ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਓਵਰਆਲ 5 ਵੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਆਈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੇਖ ਲਓ ਯੂ ਐਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪੀਆਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਟਰ ਫੀਲਡ ਚ ਜੌਬ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰ ਫੀਲਡ ਚ ਜੌਬ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀਆਰ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਹੈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋ 50% ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 5 ਲੈਵਲ 6 ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧਾ ਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਪੱਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ 6.5 ਬੈਂਡ 6 ਈ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 8 ਚ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇ